ciao amici, ben ritornati sul nostro canale con Frecchi Romano e Gianni Bass e niente, vogliamo sperimentare qualcosa di diverso e per sperimentare qualcosa di diverso come avrete capito anche dai, dalla sigla, da quello che c'è all'inizio roba retro di roba retro, retrissima retro. <ride> però anche no, infatti si chiama, la rubrica si chiama Forward to the Past, ovvero avanti nel passato e niente, vediamo se, se può piacervi oppure no vai col primo oggetto Primo oggetto, il primo oggetto gentilmente offerto da Johnny Bass, ovvero Johnny il basso, non è vero perché è alto, e è questo, è il Game Genie, il Game Genie. Questo tu hai avuto un gran rapporto, credo, no? in, in gioventù, di che anno è? 90-91. 90-91, quindi siamo quanti anni indietro? Ben 25 anni 25 fa. 25 anni fa. Allora, dovete sapere una cosa, poi Johnny vi illustrerà l'oggetto in sé per sé. Questo non è un oggetto recuperato da qualche mercatino adesso, eh, ultimamente, mio. anzi, è, è proprio da, dal 90 viene, viene dal 90 da casa Bass e Game Genie. Io eh, sinceramente non ce l'ho mai avuto e vedi, già ci dice qualcosa, avrai energia sì, limitata, sì, sarai più veloce colpirai più forte quindi in poche parole già eri cittone io ero cittone nelle prime anni 90 sì. perché voi sapete no il famoso, la famosa Johnny. trasformazione in Johnny Bun per via di un gioco di cui non diciamo il nome ma va bene <coughs> due. però due sì <ride> comunque Game Genie prego Johnny facci illustraci il contenuto di questo il contenuto abbiamo innanzitutto la cartuccia che è questa qui questa è la cartuccia cartuccia e ho un gioco il mio primo gioco del NES abbiamo Super Mario Bros 1 siamo, siamo di fronte alla storia questa eh, qui. storia e il Duck Hunt questo non è re, un reperto da mercatino ma bensì giocato da me e soffiato qui dentro quando non partiva <ride> Beh, la soffiata è la famosa mossa per sbloccare ogni piccolo problema che esatto, c'era esatto, la mossa era proprio il soffiaggio qui fino alla PS1 funzionava così diciamo, esattamente Quindi, che però facciamo? prima di mostrarlo io okay, vorrei... fai... c'era la guida dentro no, del Game Genie la guida dentro è ancora custodita quasi alla perfezione vabbè qualche piccola orecchia ma ci sta a 25 anni sto cosa insomma vedi la polvere danneggia come hai detto poc'anzi quindi la soffiata c'è scritto proprio in intendario hanno scritto eh, vedi potresti risolvere ripulendo i connettori della console una soffiata. bella soffiata prima che tu dimostri come si aggancia questo Game Genie bisogna far leggere che c'è scritto spingi mm, decisamente Game Genie nella console fino in fondo volevo da mostrare un tutorial si sì, faccio il tutorial in cassettina Game Genie tu infilavi la tua cassettina ecco qua Infila, infilavi nel tuo, tuo NES il tutto facevi partire il gioco e mettevi il codice il codice che qui ritorniamo il codice che qui ritorniamo alla scatola quindi eccolo qua questa è una dimostrazione di quello che appariva no? sullo schermo di casa perché ancora non c'erano le riviste ma abbiamo i codici nella guida nei principali giochi dell'epoca come Disney DuckTales che io avevo e praticamente con SXO, SKKVK e vite infinite quindi questo fantastico prodotto il Game Genie di Galoob credo Galoob si sì, proprio con marca per chi non lo conosceva insomma una volta già esistevano i, i cheat i codici eccetera eccetera adesso mostro anche il mio primo pad pad particolare questo pad guardate questo pad mangiucchiato già sbroccavo all'epoca, però non bestemmiavo, ma giocavo tanto. Questo è l'effetto di, di lanci contro il muro oppure... Di mangicchiato, ah, sì. ok. Lo mangiavo, sì, di morsi. <ride> ok. Andiamo più avanti, forward to the past, parliamo di telefonia stavolta e... Eccolo qua. È il mitico, lui. è proprio lui. Non ha bisogno di presentazioni. presentazioni. Tra l'altro funziona, vediamo un po'. Prima non rimane acceso, non mi chiede per quale motivo, però... Quanti ricordi legati a questo telefono indistruttibile che ancora oggi, ancora Speriamo oggi, funziona, se mi regge, 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 regge. Speriamo sì, la batteria menu, regga, ieri reggeva. Menu, menu, possiamo andare sul menu. Qual era la cosa più usata di questo 
telefono? Io smesseggiavo tanto, però la cosa che usavo di più a scuola era proprio questo. Chi di voi, chi di Snake noi? Snake 2, io anche il primo <ride> perché sul 3310 ce l'avevo, anche è il 2. Chi non ha mai fatto una partita a Snake? La farò anche adesso. Qua, dimostrativa proprio. Mamma mia. Eh, non andavo. hai la bravura però, eh. Diciamo. eh una volta andavo. Ci vedevo anche meglio. Affanculo, non ci riuscirò a piarlo mai. Una volta andavo. Ma trovo molto bravo. Wow. Il Nokia 3330 questo? 3330. No, lo sbaglia perché poi nei commenti... No, no, questo qui è il 3330. Ci linciano, eh? io pensavo 10, penso. No, ce l'ho a casa quell'altro, ma non è funzionante. Abbiamo anche il servizio messaggi, messaggioni. Ma non me li farò vedere. Eh, ovviamente no, no, no. è roba privata, quindi non... È... E ancora avanti, ovvero Forward to the Past, altro oggetto del passato. Questo è regalo del Natale 1990, il mio primo approccio con la musica, questo qui è il mio primo Walkman. E abbiamo di fronte un Panasonic Walkman. Walkman, auto reverse. Ovviamente va a CD. No, no. Non, non esistevano. <ride> non esistevano. Ma pensi a cassette, tu infilai la tua cassettina che con la matitina riaccivi su. Certo. Questo non hai bisogno perché c'aveva anche i pulsanti forward. Sì, però eh, riavvolgevi perché? Perché sennò consumavi le pile, no? Esattamente. Perché questo va a pile. Va a pile. Tu infilai la tua cassettina dentro. Questo è per i più giovani, eh? si inserisce così la cassettina. Infilavi. Il tasto si play si attaccano delle cuffie sì. qualsiasi grazie al Quindi jack sparrow un po' come ha fatto white si sì, nel suo nel tutorial suo tutorial se non ci riuscite andate a vedere tutorial e poi e spinge play. il tuo mitico play e da qui uscirà della musica 90 regalo natale panasonic Bene. è ancora funzionante ancora forward un pochino più avanti no un pochino più indietro un pochino più indietro Questo è più attenzione indietro. Io non so l'anno preciso, ma qui siamo di fronte a un qualcosa di raro, rarissimo. Questo è veramente raro. Quindi vediamo. Questo. Dai, non tenerci sulle spine, Johnny, facci vedere. Dai, dai. Questo. Attenzione, eh. È lui, eh sì, è proprio lui, non... Ma no, vedo qui un simbolo di ristampa. Ma manco per cazzo. Cazzo. Il originale, 1300 lire. Ci fai vedere la bandina sotto del titolo, per favore? Anche laterale. L'alba dei morti viventi di Landog numero 1 datato ottobre 86 qui diciamo che i collezionisti di fumetti ti malediranno perché io ce l'ho e sono un collezionista di fumetti vedete poi da notare che non c'è neanche la pieghina che si crea solitamente qui quando, quando uno sfoglia allora, i... allora, perché sai tutto lo apro perché sono gelosissimo ma per i nostri amici più che altro per me io ma per i nostri amici lo, lo aprirò Porco. ci fai vedere dei dati perché nella prima pagina di solito ci sono i dati di stampa e vediamo vediamolo 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 vediamo sì e numero 1 targato ottobre 86 numero 1 ottobre 86 io avevo 6 anni per cui io avevo cioè un anno infatti l'ho comprato molto dopo e eccolo qua comunque tenuto in maniera maniacale maniacale, maniacale. valore di mercato ne ha elevato elevato <ride> ok e purtroppo non riesco a farvi sentire l'odore che emana la carta quindi emana fetore no no assolutamente <ride> no. Senti, senti l'odore senti senti si sì. eh. questo numero 1 1986 di Landog Bonelli quindi a questo punto io lo rimetterei dentro il suo assolutamente si sì. nella sua vaschetta come si fa col prosciutto cotto e lo mettiamo dentro ovviamente eh, non hai i successivi tutto, tutto. tutti ok tutto <ride> Ok, mi sono sbagliato, eh. Io invece vado molto forward, molto forward e non in the past. Stavolta una piccola eccezione in the future, perché? Perché ho ricevuto da poco questa, questo, questo MOOC, si chiama MOOC, no? Pittura. Sì. Tazza MOOC, no? Griffata, Commodore 64. Ora questa, per i più nostalgici, diciamo, è nuova, è una produzione nuova, ma... Quindi puoi bere tante cose vecchie, non capisco. Ci puoi bere, sì, soltanto bevande dell'epoca e ovviamente mentre giochi a qualche gioco, non so, del tipo Amiga 500, Commodore 64, insomma... Roba retro. Oltre Amiga 500 non puoi andare. Comunque volevo farvela vedere eh, perché la trovo veramente molto bella, ringrazio per il regalo e, e niente, spero vi piaccia. Comunque si può acquistare, eh. Si può acquistare su internet... Eh ve la straconsiglio di uno stile incredibile
Bene, questo era Forward to the Past, la rubrica delle cose perdute <ride> nel, nei meandri del passato. È stata presentata da Frankie Romano e Johnny Bass, che vi ringrazio per averci ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.